মেডিকেলি ইন্ডিকেটেড যেই বাচ্চাগুলো যেমন যার বাচ্চা মা মরে গেছে অ্যাবান্ডেন বেবি রেখে গেছে অথবা এমন তার ডিজিজ আছে যেখানে মায়ের বুকে দুধ ছাড়া বাচ্চাটাকে বাঁচানো যাচ্ছে না শুধু তাদেরকে দুধ দেওয়ার জন্য এটা জেনারেল পপুলেশন বা জেনারেলাইজ করার জন্য আপনারা জেনেছেন ইতিপূর্বে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক নামক একটি প্রতিষ্ঠান চালু হতে যাচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে এই দেশে বিরানব্বই ভাগ মুসলমান যেখানে বসবাস করে ইমান বিধ্বংসী ইসলাম বিধ্বংসী কোরআনের এই অপোজিশনে চলে যায় এমন কথা বলার এমন কথা বাস্তবায়ন করার সাহস তারা কই পা আজকে শাহজালালের পবিত্র বাংলায় হিউম্যান মিল ব্যাংক এই ষড়যন্ত্র যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায় তাহলে তোমাদের ভাই হিসেবে আমি তোমাদের সামনে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যাচ্ছি তোমরা লিখে রাখো আজ না হয় কাল কাল না হয় পরশু যারা হিউম্যান মিল ব্যাংক করতেছে তারা আগামী দিনে পুরুষদের বীর্যের ব্যাংক করে ঘরে ঘরে এভাবে বেবিচারের দুয়ার খুলে দিবে তারা মিল্ক ডোনেশন কেন্দ্র থেকে যদি দুধানি খাওয়ান এরপরে কারো সাথে কারো পরিচয় নাই যদি এই ছেলেটা এই মেয়েকে বিয়ে করে কোথায় বিশ বাইশ বছর পরের কথা কে কার মনে রাখে তাইলে এখানে যত সন্তান প্রোডাকশন হবে সব ঝাড়ুগা ইউদিন আসারাদের টার্গেট হলো আমরা তো জানাতে চাই দায়িত্ব অতএব তোরাও সব ধ্বংস হ मानुषेटे সো যেহেতু এটা স্পেশালি মানুষের লাইফকে নেগেটিভলি অ্যাফেক্টেড করতেছে সো ইটস নট অ্যান অপশন ফর মি যে এটা ব্যাপারে কথা বলবো কি বলবো না এটা নিয়ে কথা বলতেই হবে আমাদের সবাইকে নাও দুধ মার প্রশ্নে যে আমাদের ধর্মে যেসব মানুষদের বিয়ে করা যাবে না যাদের সাথে বিবাহের সম্পর্ক হইতে পারবে না এমন একজন হচ্ছে যার সাথে দুধের সম্পর্ক আছে দুধ খাওয়ার মাধ্যমে আর কি সেই মার কাছ থেকে দুধ শেয়ার করা সো এই একটা আর্গুমেন্টের ভিত্তিতে পুরো জিনিসটাকে নাকচ করা হয়েছে কিন্তু ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে জিনিসটার মধ্যে আসলে কন্ট্রোভার্সির কিছুই নাই কন্ট্রোভার্সিটা তৈরি হচ্ছে কেন এবং কারা তৈরি করতেছে এটা হইতেছে বোঝার ব্যাপার আমি এটা নিয়ে সবসময় কথা বলি ফেসবুকে আমি কেন বাংলাদেশের বাংলাদেশের হুজুরদের অথবা পৃথিবীব্যাপী যে ধরনের একটা মেন্টালিটি দেখা যায় হুজুরদের এভাবে হুজুর এভাবে করে বলতেছি কারণ হচ্ছে সব হুজুর তো আর খারাপ না তো ওনাদের মধ্যে একটা একটা কমন অ্যাটিটিউড একটা কমন মেন্টালিটি দেখতে পাবেন যে কোনো একটা বিষয় সামনে আসলে প্রথম ওনারা হইতেছে কিভাবে জিনিসটাকে বাধা দেয়া যায় ওনারা আসেন ওই অ্যাঙ্গেলটা থাকে কিভাবে একটা জিনিসকে না বলা যায় কিভাবে মানুষের লাইফকে মোর ডিফিকাল্ট করা যায় যেখানে আমাদের আমাদের ধর্মে আসে আমার আল্লাহ পাখি বলছেন করেন শরীফি যে মানুষ আমাদের জীবনকে ধর্মকে জীবনকে সহজ করার জন্য ধর্ম দ্বারা কঠিনভাবে না কঠিন করে না তোলার জন্য ধর্ম দিয়ে হুজুরদের ওই কোরআন শরীফের ওই আয়াতটা পছন্দ হয় না ওই জিনিসটা ওনারা ফলো করেন ওনারা ফলো করেন খালি কিভাবে ঘুরায় পেঁচায় এ থেকে বি বি থেকে সি সি থেকে ডির মধ্যে নিয়ে একটা জিনিসকে না বলে দেওয়া যায় মানুষের জীবনকে কঠিন করা যায় আমি আমি আমার অভিজ্ঞতায় কখনো দেখি নাই হুজুররা খুব ফ্রেন্ডলি এমিকেবলি এমিয়েবলি অ্যাপ্রোচ করতেছে একটা ইস্যুকে এমপেথ দিয়ে মানুষের সমস্যাকে কনসিডার করে কেমনে খালি না বলা যাবে আর জটিল করে তোলা যাবে সো ওনারা এই যে একটা সামান্য কথার ভিত্তিতে চিল্লাই খালি না 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 করে যেতেছেন আপনারা এইটা সমাধ সমস্যার সমাধান কি হইতে পারে যে এখানে আমাদের একটা কনসার্নের জায়গা হচ্ছে দুধ মার ছেলে মেয়ে যদি বিয়ে সম্পর্কে আপত্ত হয় সবাই হবে হয়তো শত একটা কেস থাকতে পারে হাজারে একটা লক্ষে একটা কেস থাকতে পারে এই ছোট একটা কেসের জন্য যেখানে এটা মানুষের কারো জীবন বাঁচানোর জন্য দুধটা একটা ম্যান্ডেটরি জিনিস মানে আপনার এখানে তো নেট রেজাল্ট হিসাব করতে হবে যে এখানে কি পরিমাণ রিস্ক ইনভলভ এবং কি পরিমাণ বেনিফিট ইনভলভ মা মরে গেছে অথবা এমন তার ডিজিজ আছে যেখানে মায়ের বুকে দুধ ছাড়া বাচ্চাকে বাঁচানো যাচ্ছে না শুধু তাদেরকে দুধ দেওয়া রিস্ক এবং বেনিফিটের কস্ট অ্যানালাইসিস করার পর কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করার পর তারপর আপনারা কি রায় দিচ্ছেন না কোন দিকে যাচ্ছেন ওনাদের তো কোনো অ্যানালাইসিস দেখি না দেখলাম না খালি না বলে গেলেন বিয়ের সম্ভাবনা যেটা বললাম লাখে একটা এরকম কেস ঘটতে পারে সেই সম্ভাবনার ভিত্তিতে তো তারপর যদি আচ্ছা আপনাদের কাছে এটা ইস্যু মনে হইতেছে হুজুর দেখেছে যারা না বলতেছে তো আপনারা এই দিকটা কনসিডার করলেন আপনারা বাচ্চাদের দিকটা কনসিডার করলেন যে একটা মুমূর্ষ বাচ্চার জীবন বাঁচানোর জন্য অথবা যে কোনো একটা মানুষের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যখন তার এরকম এটার প্রয়োজন দেখা দিবে তার জন্য কি সমাধান আপনাদের কি সমাধান আপনারা তো কোনো সমাধান দিলেন না বলা ছাড়া সো ওনাদের কোনো সমাধান নেই ওনাদের এই এই ব্যাপারে ওনাদের আলোচনাতেও যাওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই ওনাদের খালি একটাই পারপাস এটাকে থামানো ওনারা থামাইছে গুড ফর ইউ আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের এই জানারা ফতোয়া দেন হুজুররা ফতোয়া দেন যে ওনাদের কিন্তু বিশ্ব সম্পর্কে জিরো ক্লু হাউ থিংস ওয়ার্ক হাউ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্কস 
মানে কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো কিছু ধারণা নাই আমি যে একটা কথা সব সময় বলি যে আপনাকে কোনো আপনার মতামতের তখনই দাম আছে যখন আপনার মতামতটা ইনফর্মড আপনি একটা বিষয় সম্পর্কে জেনে মতামত দিচ্ছেন তারপর আমি আপনার মতামতের সাথে একমত হই দ্বিমত হই স্টিল আপনার মতামত কাউন্টস কিন্তু আপনি যদি না জেনে কোনো মতামত দেন ওইটা গোড়াতে এটার কোনো দাম নাই চারানা পয়সা ভ্যালু নাই এখন হুজুররা যে প্রত্যেকটা বিষয়ে মতামত দেন ওনাদেরকে দিতেই হবে কারণ ইসলাম ধর্ম বা ধর্মটা তো মানুষের জীবন আচরণের সাথে সম্পর্কিত একটা জীবন ব্যবস্থা জীবন বিধান সো জীবনের প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্টে ধর্মের প্রশ্ন আসবে এবং ওনাদেরকে জীবনের প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে হবে আই গেট ইট কিন্তু আপনারা ধর্ম সম্পর্কে জেনে জীবন সম্পর্কে কমেন্ট করতে যান আপনারা জীবন সম্পর্কে কি জানেন এই জীবনের টুলগুলা সায়েন্স টেকনোলজি পৃথিবী এই আর্টস বিজনেস নিয়ে ফতা দিবেন এটা নিয়ে দিবেন সেটা নিয়ে কীভাবে কাজ করে কীভাবে কী করে কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো বিন্দুমাত্র ওনাদের ধারণা আছে ওনাদের শুধুমাত্র কিছু মুখস্থ কোরআন হাদিস আছে সেগুলোর ভিত্তিতে ওনারা মতামত দেন আচ্ছা ভালো কথা সো আমার কাছে আমার কাছে হইতে হচ্ছে যে আপনি যদি একটা 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 পৃথিবীর কোনো একটা ইস্যু নিয়ে যদি আপনাকে ফতোয়া দিতে হয় আপনাকে ইকুয়ালি ওয়েল ভার্সড হইতে হবে সেই ইস্যুটার ব্যাপারে এবং এই ইস্যুর ব্যাপারে ধর্ম কি বলে সেটার ব্যাপারে আপনাকে লিঙ্ক করতে হবে ধর্মের বিষয়টার সাথে পৃথিবীর বিষয়টা কিন্তু ওনাদেরকে সেই লিঙ্ক করার ক্ষমতা কয়টা মানুষের আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কয়টা হুজুর পৃথিবীর কীভাবে পৃথিবী চলে পৃথিবীর বৈষয়িক বিষয় সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখে কয়টা হুজুর আছে হিউমিলিটিং পর্যায়ে ইগনোরেন্ট এনারা আচ্ছা কিন্তু দুই লাইন আরবি জানেন এই এই কৃতিত্বে ওনাদেরকে ফতোয়া দিতে হবে সবসময় ফতোয়া দিক আমরা তো মানতে বাধ্য না ওনাদের ফতোয়া সো কেউ কারো ফতোয়া মানতে বাধ্য না এটা জায়গা এগুলো নিয়ে আগে কথা বলছেন অন্য এপিসোডে না লং স্টোরি শর্ট ইয়েতে চলে আসি ওনার এই হুজুরে কি জানেন যে এই মিল ব্যাংক যিনি প্রতিষ্ঠা করতেছেন বা জানার আনতেছেন এটার ওনার খুব সুন্দর একটা সমাধান দিয়েছেন এটার ব্যাপারে যিনি দুধ দিবেন এবং যিনি দুধ রিসিভ করবেন দুইজনকে একটা ডোনার এবং রিসিপেন্ট আইডি কার্ড দেওয়া হবে যেটা হলো আজীবন থাকবে এটাকে লেমিনেটিং করে দেওয়া হবে এখানে সমস্ত ইনফরমেশন যে তারা কি যিনি দিয়েছেন তার নাম তার হাজবেন্ডের নাম তার দেশের ঠিকানা তার বাড়ির ঠিকানা মোবাইল নাম্বার সমস্ত কিছু লিপিবদ্ধ থাকবে প্লাস যে বাচ্চাটাকে আমরা দুধ দিব তার জন্য একটা লিপিবদ্ধ থাকবে এবং এই কার্ডটা দুজনের কাছে থাকবে রিসিপেন্টের কাছে থাকবে ডোনারের কাছেও থাকবে তারপর যদি ভুল হয় ভুল হলে কিন্তু ভুলের জন্য কিন্তু কোনো ইয়ে নাই কোনো কাউকে জবাব দিয়ে করতে হবে না আল্লাহর কাছে আপনি যদি একটা গুড ফেথে সুহিনীয়তে একটা কাজ করেন সেখানে যদি ভুলের কারণে আপনি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত হয় ভুল কাজ হয় সেটার জন্য কিন্তু আপনাকে আল্লাহ পাকড়াও করবে না আপনি রোজা রেখে ভুলে খেয়ে ফেলছেন আপনার রোজা কিন্তু ভাঙে নাই তারপর এটা এগুলো আর একটা একটা এক্সট্রিম সিচুয়েশনে অনেক কিছুই অ্যালাউড যেমন আপনার ঘোড়ার মাংস খাওয়া হারাম আপনি মারা যেতেছেন বাঁচার জন্য আপনি ঘোড়ার মাংস খাইতে পারবেন শুকরের মাংস খাওয়া হারাম আপনি একটা এক্সট্রিম সিচুয়েশনে বাঁচার জন্য অল্প জোরটুক না খাইলেই নয় শুকরের মাংস আপনি খাইতে পারবেন তো এখানে না দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে এক্সট্রিম সিচুয়েশনে অনেক কিছুই অ্যালাউড আর একটা হচ্ছে ভুল হইলে ভুলের জন্য কোনো সমস্যা নাই কিন্তু আমাদেরকে ভুলটা মিনিমাইজ করার জন্য ভুল জানি না হয় সেই সম্ভাবনাটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আমরা আমাদের যা যা করণীয় আমরা সেটার একটা গুড ফেথে সুহিনীয়তে আমরা সেটা প্রচেষ্টা চালাবো তারপর ভুল হলে দ্যাটস ফাইন হুজুদের কাছে জীবন এই ধরনের কথা শুনবেন এই ধরনের অ্যাঙ্গেল শুনবেন একটা সমাধানমূলক একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুনবেন না ওনাদের হইতেছে খালি কেমনে মানুষের জীবন নিয়ে ওনাদের কোনো কেয়ার নাই মানুষের কষ্ট দুঃখ মানুষের জীবনকে সহজ করা এগুলো নিয়ে ওনাদের ওনাদের একটা প্র্যাকটিস আছে ওনাদের মধ্যে এই ধরনের অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা মানসিকতা অন্যদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার কারণ এই নিয়ন্ত্রণ করার এটা হইতেছে একটা চ্যানেল এই ইসলাম ধর্ম বা ধর্মটাকে ইউজ করা হইতেছে অন্যের উপর কর্তৃত্ব ফলানোর একটা চ্যানেল আমি কিন্তু এই কথাগুলো কোনো বিদেশের জায়গা থেকে বলতেছি না আমি যা দেখতেছি যা অবজার্ভ করতেছি আমি সেটা জাস্ট উপস্থাপন করতেছি সো আপনি একমত হইতে পারেন দ্বিমত হইতে পারেন দিস ইজ মাই অবজারভেশন যা গাছ তো সেটা গেলো একটা একটা ব্যাপার যে এটা ট্র্যাক রাখা হবে রেকর্ড রাখা হবে আর একটা সমাধান কাজ যে ডাক্তার এটা পরিচালনায় আছে উনি বললেন ওনার বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে যে শুধুমাত্র ছেলের ছেলের দুধ হইতেছে ছেলের মায়ের কাছ থেকে খাওয়ানো হবে মেয়ে বাচ্চার দুধ মেয়ে বাচ্চার মার কাছ থেকে খাওয়ানো হবে যিনি কে দুধটা দিয়েছেন কত তারিখে দিয়েছেন তার এক্সপায়ার ডেট কত তার বেবিটা কি ছিল মেল না ফিমেল এইটা পর্যন্ত এখন বিপদ থাকবে আমরা ইউজারি মেয়ে বাচ্চার মায়ের দুধ মেয়ে বাচ্চাকে দিব ছেলে বাচ্চার মায়ের দুধ ছেলে বাচ্চাকে দিব এবং এই একটা কন্টেনার আর কোনো মায়ের দুধ আমরা রাখবো না এবং একটা মায়ের কন্টেনার দিয়ে একটা মায়ের দুধ দিয়ে আমরা ইউজারি চেষ্টা করবো একটা মায়ের একটা বাবুকে দুধ খাওয়ানোর জন্য এই জন্য যে আমাদের এখানে মিক্সিং এর চান্স নেই আমাদের এখানে মানে
এক লাখে একটা কেস কখনো হয় যে যেই মার দুধ খাইছে ছেলে বাচ্চা সেই মার ছেলের সাথে ও একই মার দুধ খাইছে এমন কোনো মেয়ে বাংলা সিনেমার মতো অলৌকিকভাবে কাকতালীয়ভাবে বিয়ে হয়ে গেছে এরকম এক লাখে একটা কেস হইতে পারে এইটার বেসিস তো ওনারা বন্ধ করতেছেন আমি বলতেছি না যে এটা কোনো বেস বেসিস নাই এটা কোনো সিরিয়াস কোনো ব্যাপার না অবশ্যই সিরিয়াস ব্যাপার একটা কেস হঠাৎ সম্পূর্ণ থাকলে সেটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে কিন্তু আমি বলতেছি যেটা বললাম কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিসের তো কোনো ব্যাপার দেখি না যেখানে একটা বাচ্চার জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন সেখানে এরকম একটা একটা খুবই সামান্য ফ্র্যাকশন একটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনায় কোনো এত বড় করে তুলতেছেন অথচ সে সেখানে জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন যেখানে প্রতিদিন হয়তো বিভিন্ন বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো লাগবে ওটার কোনো গুরুত্ব আমাদের কাছে নাই তারপর কি নিয়ে বিতর্ক তারপর কেন এই জিনিসটা বন্ধ করা হইলে উদ্যোগটা বন্ধ করা এত সুন্দর চমৎকার একটা উদ্যোগ কেন বন্ধ করা হইলো এবং জীবন মানে লাইফ সেভিং একটা উদ্যোগ কেন বন্ধ করা হইলো কিসের বেসিসে বন্ধ করা হইলো যে হুজুরে কথাগুলো বলে বেড়াইতেছেন ওনারা কি আদৌ এই সমস্যাটা নিজেরা সমাধান করার চেষ্টা করছেন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ওনারা যেই যারা উদ্যোগ নিয়েছেন ওনারা যে একটা সমস্যা অলরেডি সমাধান দিয়ে রাখছে সেই সমাধানটা সম্পর্কে দুনতম ধারণা ওনারা রাখেন আমি পিটি কনফিডেন্ট আপনি এই যে হুজুররা যারা এগুলো করে বেড়াইতেছেন ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনি কি জানেন এই মিউ ব্যাংক যারা করতেছেন ওনাদের পলিসিগুলো কি কীভাবে করা জিনিসটাকে ইয়ে কন্ডাক্ট করা হবে কিচ্ছু জানে না নো ক্লু জিরো জিরো ক্লু কোনো কিছু সম্পর্ক ওনারা জানে না ওনাদের পৃথিবীতে সবচাইতে ইগনোরেন্ট হইতেছে এই হুজুর সম্প্রদায় আমি এটা যেটা অ্যাগেন আমি কোনো ইয়ের জায়গা থেকে বলতেছি না কোনো বিদেশের জায়গা থেকে বলতেছি না বাস্তবত্বটা উল্লেখ করতেছি ওনারা সব বিষয়ে এত ইগনোরেন্ট থাকার পর এত এত কম জেনে এত বেশি ফতোয়া দিতে যান এনিওয়েজ এটা হয়তো একটু র্যান্টের মতো হয়ে গেছে কিছু করার নাই আমার এইগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে বিশেষ করে হুজুরদের এইসব কাজকর্ম আচরণ নিয়ে কথা বলতে গেলে আই অলওয়েজ র্যান্ট আই এন্ড আপ র্যান্টিং এটা কিছু করার নাই আমার লেখাতেও আই ক্যান্ড অফ ভ্যান্ট অ্যাঙ্গার আমার কথাতেও আই ক্যান্ট অ্যাঙ্গার কারণ আমি যেটা বললাম যেটা একটা মানুষের লাইফকে নেগেটিভলি এফেক্ট করে ইম্প্যাক্ট করে সেটা কোনো অপশনাল না যে সেটা আমি কথা বলবো কি বলবো না ও এটা এখানে হুজুর জড়িত কথা বলতে কন্ট্রোভার্সি হবে ও এখানে রাজনীতি জড়িত কথা বললে কন্ট্রোভার্সি হবে ও এখানে অমুক সার জড়িত কথা বললে কন্ট্রোভার্সি হবে না কেউ যখন কেউ যখন আরেকজন মানুষের লাইফের ক্ষতির কারণ তখন আমি পার্সোনালি এত কনসিডারেশনের সময় নাই তখন এটা নিয়ে কথা বলতেই হবে তখন এই অন্যায় হইলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই হবে সো ইটস ভেরি স্যাড এবং ইটস রিয়েলি স্যাডেনিং যে ব্যাংকের উদ্যোগটা বন্ধ হয়ে গেছে আই হোপ আমি যে কথা বললাম এবং আরও দশজন আগে আসবে কথা বলবে এবং যেভাবে করে ওনারা কথা বলে যেভাবে জিনিসটাকে বন্ধ করে দিছে আরেক দল মানুষ ভিন্ন পার্সপেকটিভটাকে তুলে ধরে এবং জিনিসটার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে আই হোপ যে এই জিনিসটা আবার চালু হবে বাংলাদেশে ইটস এ নট মিল্ক ব্যাংক ইজ নট আ লাকজারি এটা লাকজারি না এটা হইতেছে একটা নেসেসিটি